ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സേവ് ഓ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതിൽ ചില ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമം ഉണ്ടായാൽ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെ സഹായിക്കാനും അവരെ വിഷമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും അതുപോലെ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ വല്ല വിഷമങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീട്ടിൽ ചെന്ന് മുറി മുറി അടച്ച് ഇരുന്ന് കരയും എന്നാൽ അതൊന്നും ആരും അറിയാറ് പോലുമില്ല ഇത്തരം ചില ആളുകളുണ്ട് അവര് സങ്കടം വരുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ അതിൽ നിന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലെ ദുഃഖം മറച്ചു വെച്ച് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് എന്ന മട്ടിൽ നടക്കും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ കുഴപ്പമായിട്ട് കാണുന്നു വേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ദുഃഖം സങ്കടം തോന്നണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാരണം എല്ലാതെയും സങ്കടം തോന്നിയേക്കാം ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷാദങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വിഷാദത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആരോടെങ്കിലും മനസ്സ് തുറക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട് സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വീർപ്പ് മുട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്താകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ആകാം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആകാം ആരായാലും ആകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും എപ്പോഴും പല വിഷമങ്ങളും അങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആശ്വാസം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ നിന്ന് കര കയറാൻ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ തോന്നലുകൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമായി കുഴപ്പമാക്കുമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഓരോ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കണ്ടു വെക്കുക കാരണം അങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയൊക്കെ കൂടുതൽ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സഹായകമാകും സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയൊക്കെ ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ അത് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ തോന്നില്ല അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ഓ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഇന്ന് ഈ ഒരു ദിവസം കൂടെ ഇനി തള്ളി നീക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെയുള്ള തോന്നലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ തോന്നലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം മുന്നോട്ട് ഇനി പോകണ്ട എന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വിഷാദ രോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ സ്വയം എന്താണ് ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു കാര്യത്തിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മളെ തന്നെ ഒരു സ്വയം ഒരു മതിപ്പില്ലാത്തൊരവസ്ഥയ്ക്ക് അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് നന്നാവില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ കാരണമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കുറ്റബോധം തോന്നുക ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നല്ല നിങ്ങൾക്കത് ആഴ്ചകളോളം അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളോളം അത് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാപ്പിയായി കൊണ്ട് നടക്കുക